Erről, sziasztok, Sámi Zsolt vagyok. Erőszobagútor elemzői szemmel beszéltünk itt a srácokkal, hogy jó szoka lenne, hogy én is csinálok egy ilyen előadást, és az először ilyen szoftveres dologra gondoltam, azt utána el is engedtem, mert ezt mindenki ismeri. Úgyhogy uh, egy kicsit, kicsit más témáról fog most nektek beszélni. Ez igazából a saját életünkből uh, egy példa. Gyorsan rólam, ugye én mérnök informatikusként végeztem műszaki egyetemen, a fejlesztési karrier mutattam be, és onnantól egy ilyen jó ugrással váltottam rendszer szervező, illetve rendszer tervező pozícióban, hát oknál dolgozom, digitális tanúsítványt foglalkozunk. Van egy logom, az a című modelldirendben.hu, és alapvetően a modellezés így a szívemhez nagyon közel álló dolog. A gyerekkoromban is fakockát kaptam egymásra, és itt olvashatok mindenféle ilyen gondolatokról, amik így eszem jutnak, és megosztom az emberekkel. Ugye átvettek hatalmas lámba és alapotom vagyok, ott van egy nagyon szép lámot mellett. A jobb oldalon. Igen, a jobb oldalon. No, hát ugye akkor a marcsi történetével bekapcsolódva, ugye megtörtént az esküvő, boldog a pár, megveszik életük első lakását, és elkezdik berendezni. És hát ugye a berendezés során vesztek mindenféle dolgokat, és előbb-utóbb ugye eljutnak addig a pontig, amikor már van egy hűtőszekrény, pont egy ilyen barátságos sarokba. Hát nálunk is ez a helyzet, ez egy mondjuk tíz év tervése, mint a hűtőszekrény, mérsékel siker mondjuk, jobban már nem élünk még négy éve. Tehát ugye előjött ugye ez a helyzet, hogy hát itt van ez a hatalmas üres terület, ott jobbra lent ugye a lootbox, így a Covid-ra való tekintettel, és hát ez így ilyen eléggé kihasználatlan rész, és mondjuk vizuálisan mérsékelten vállalható, különösen itt az oda előkiratott alkolók tekintetében. E, a drága feleségem ugye szólt nekem, hogy hát akkor ide kell egy előszoba bútor mindenképpen. Hát én pedig ugye tanulva a marcsi képzésén föltettem azt a kérdést, hogy hát szükségünk van-e nekünk erre az előszoba bútorra. És itt mondta a Glorfé ötletén, hogy hát vannak azok az edények, azok a tudsa használni, azok a Dobhatjuk, meg a párolót, amit kétszer elindít, az se kell. Vannak ilyen gondolataim, hogy akkor ezt kellene, hogyha ezt így nem csinálnánk, és akkor az úgy jó lesz. Na most a történet az körülbelül úgy zajlott le, mint a külbolygókban egy klasszikus filmet idézünk, ugye akkor Veszpa Herceg nőtt a Lonszár, ugye a segényével, Borsával megmenti az űrbolygóktól, és hát ugye lett elzolodnak ezen a sivatal bolygón, és ugye mondják a hercegnőnek, hogy csak a legfontosabb dolgokat vigye magával, és hát ott ugye szívelni. És akkor ugye az volt, hogy hát mi van ebben volt, a turbó hajszárítom, és nem élhetek nélkül, mert ez is így történt nálunk, hogy az oda kell. Most mégis az a stakeholder mindeket így viszonylag gyorsan lezártuk, tehát oda lesz egy szekré. Oké, okay, értettük? Ennyi? Hát akkor nézzük, hogy akkor jó, oké, okay, legyen, akkor mit szeretnél, ugye? Mindenféle követelmények jöttek, ugye legyen a hely maximálisan kihasználva, gondoltam egy ilyen kartondobozt akkor nem, ugye ez próbálkozás volt, ugye a kabátok most így össze-vissza vannak, hát akkor azok be kéne tudni rakni valahova, nem tudom, van egy csomó edényünk, ugye amiről beszéltem, bok, semmi szükség, mindegy, nem vagyunk, nem baj, kell, el kell rakni, elrakjuk, és ugye ez egy praktikus, úgyhogy kényelmesen is tudjuk elérni, és ugye legyen egy modern kinézete, mert hát ugye végül is mindenki most már ikás, akkor legyen is ikásak, tehát ugye pont így kell megvenni. Hát ugye eljött hozzánk több bútor asztalos, hogy <coughs> eljött, mert nézte, jó, majd adok ajánlatot, három hónap múlva semmi, jó, és eljött egy ember, aki azt mondta, hogy na most majd ő adok egy ajánlatot, és hát ezzel a fantasztikus rajzal állt elő, nem tudom, hogy mennyire látszik, hát tök mindegy, mert segítem ezt belőle látni, rajzot öt vonalat, és akkor ez így, ezt így értitek, akkor ezt fogjátok kapni. Hát néztük, hogy ez, ebből mi ezt nem látjuk, hogy ez itt mi lesz, meg hogy ez itt miért fog működni, meg hogy ez mi, szóval ezt így nem tudjuk. Úgyhogy hát akkor mi lenne akkor, hogyha, ugye rögtön a modellezőjének ugye előjött, mi lenne akkor, hogyha azt mondanánk, hogy ne a végén látnánk meg, hogy emelség ezt kapjátok, hanem így elkezdenénk ezt így valahogyan egyszerűsíteni, ugye valóságot, ugye abstrahálni, valami fajta modellt csinálni valahogy, és akkor az úgy lehetne úgy gondolkodni, hogy mit elrakjuk. Ezt csinálnánk, akkor jó lenne, vagy azt csinálnánk, és akkor ugye, így, mint a legó, 
hát talán csináljunk egy saját tervet mi is magunknak, és akkor majd megmutatjuk az asztalosnak, hogy hát ez mennyire jó lesz, csinálnak valami magas szintű, egy részletesebbet, látványtervet, minden csinál legyen, és ott látjuk ott a rengeteg jó munkás ember, tehát nekik nem volt egy jó munkás ember, mert igény lett volna rá, úgyhogy hát akkor elgáltuk a magas szintű tervel, és egy doboz ott a hely a hűtőnek, tökéletes lehetőséget ad arra, hogy álmodjunk, ugye? Mindig jó, hogy lehet álmodni. Elkezdtünk literálni. Hát ilyen nem egy jó oldalt lenne, mint egy ilyen nagy utányos szeretnő. Mi lenne, hogy ez egy egyszerű szövegésre? Hogy vajon, hogy elkezdjük méregetni, akkor az egy jó lesz-e, vagy betére, vagy egyáltalán mi is fog itt történni. És ezt nem ezt úgy csináltam blenderbe. Szóval ez készült a végén egy ilyen látványterv is, ez lett itt a vége. Miért is fontos? Miért is fontos ez a modell? Alapvetően, miközben elkezdtünk erről beszélgetni, gondolkodni, itt követelményekről rájöttünk, hogy ezt is rengeteg dolog rá gondoltunk. Tehát oké, okay, kabátárolás, oké, okay, milyen tevékenységet szeretnénk csinálni, ugye úgy kezdtünk erről gondolkodni, hogy oké, okay, jó, lesz valami, de, de minek is csináljuk ezt? Mert valamire használni akarjuk, ugye? Kabátot el akarjuk tárolni, a kunyhelyszínűt el akarjuk tárolni, hűtőt ki szeretnénk ugye nyitni, a rúterünk ugye ez mindig megdövik, köszönjük Vodafon, valaki Vodafonnál dolgozik, nagyon szeretjük, hogy Junkis Szertárs tök jól sikerült, uh, majd még meg egy kicsit dolgozni, úgyhogy néha kibe kell kapcsolni, de valami hozzá kell férni. Biztosító szekrény használata, hát ugye nem villanyhálózat, okay. vannak konnektorok, ugye nagyon jó, hogy ott a szekrény, de így lenne, hogy hűtőt be tudnánk dugni, és nem egy Ilyeket kell mindig vele lapátolni, neked néha kéne egy takarinkatni is, hogy ez is hasznos lenne. Alapvetően arra gondoltunk, hogy hát akkor ugye a tevékenységekhez mi lenne, hogyha kapcsolnánk teszteket, hogy hogyan is fogjuk ezt majd használni, és ezek során ugye különböző felfedezéseket tudjuk például kavált beakasztásra tudjuk. A szekrény, becsuk a szekrény, öröm és boldogság, mert akkor rögtön hirtelen rögtön ilyen problémák, hogy Ugye nem mindegy, hogy milyen magas, ugye, az a kabát tárol, 30 cm-ben nem fér be a kabát, ugye? Fel kell tudni érni, hát ugye, a 2 méter 10 eset nem fog menni. Ugye az ajtót ki kéne tudni nyitni, hát ugye rájöttünk, hogy sajnos van egy ilyen pöcke a belki ajtónak, ami miatt, ha ott van az ajtó, akkor az nem fog a kabát tudni kinyitni. Mert hát ugye az sem azért praktikus, hogy ne karcolódjon a területe. No. Ugye, új követelmények jöttek ezáltal létre. Ezt ugye, ugye próbálnak, csináljuk, új követelmények jöttek be. Ez ugye ki kell tudni húzni a fiókat, tehát hogy ugye praktikus meg az ajtót is kinyitni. Ezek ugye újabb. Vagy ugye voltak meglévő követelményei, amik elkezdtek fiók. Tehát, hogy kell legyen fiók. Na de hát el kell bírni azt a bokot, meg a jó sem tudom is, amit ebben fogunk szuszkolni. Vagy ugye milyen mély az a fiók? Nagyon, még kicsit, még sokat rakunk, mert egymás adat, kicsit. Jó, oké, kell, hogy hogyan? A megvalósítási szint, követelmény, például front színe anyaga, vagy akár korpus színe anyaga, nagyon fontos, hiszen fontos, hogy szép legyen, külön nehezítés, itt a háború, meg a többi miatt, kiválasztottuk a kedvenc színünket, hogy na most ez lesz, ezt a szó a két múlva, hogy hát vigyázz, próbál közösen, tessék újra próbálni, mert most ez nincs. Mert közben is azért változnak a követelmények, és nem azért, mert te nem szeretnéd, hanem azért, mert kívülről, ugye? másik stakeholder, ugye, a Józsa jó munkás ember, mondjuk, hogy hát, ez is nem fog menni. És hát ugye vannak átállási követelmények, ugye, hogyan pakoljuk innen oda a dolgokat, hogy fogjuk elférni, mit hova kerül. Amiben még nekünk segített, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, és egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy a környezetet, amiben az adott dolog van, amit vizsgálunk, azt Sokkal pontosabban meghatároztuk. Ugye az első, tudom, nagyon jó, nem végig fel nem De ugye a környezet, amiben ugye benne van ez a tárgyunk, ugye ez a szekrényünk, hát az, az, ami az ember ugye alapvetően nem foglalkozik, ő foglalkozik a kis céljával, az oké, megvédje. Na de hát ugye itt van egy csomó probléma. Például mi van, ha lerakunk egy szülyéget? Hát hogyha a földre lerakunk ugye a fiókot, akkor nem fog akadni a szülyékbe, tehát kerülhet a föld. Vagy például a falak, ugye majd azt föl kell rögzíteni. Hát most ott fut az elektromos vezeték, akkor ugye hát ezt is bele kéne a Józsinak fúrni, mert lehet, hogy nem lesz egészséges. Illetve ugye vannak megnévő elektromos konnektor, biztosító szekrény, hozzá kell férnem. Az nem lehet akármikor, nem lehet az 
ezért 30 centire nem tudom kinyitni, ugye? Biztosító szekrények az apján, a karikatúrt is ilyen kell, de ugye? Nem tudjuk, tudjuk, tudjuk. Úgyhogy ezzel a fajta mentalitással, ezzel a fajta mindsettel látunk neki a dolgokat, ezért érdemes megfigyelni, hogy kicsit másképp gondolkodik én a tesztelésről, mint általában szoktak. Azt gondolom, hogy a tesztelés az annak a követelmények felfedezésének a része, azáltal, hogy én, mint elemző és hogy most biznisz vagy szisztemanalizt, ez valójában nem annyira fontos, de hogy aként állok hozzá a feladathoz, hogy vannak a követelményeim, és elkezdek nyuszkézekbe, használati esetekbe gondolkodni, és tesztekbe gondolkodni, és azáltal, hogy a teszteket megfogalmazom a saját szintemen, nyilván a Józsi majd ő a zolstokkal fogja, Azáltal sokkal jobban megértem, hogy mit is szeretnék csinálni, és ezek olyan dolgokra jövök rá, és ez hát, hogy elég sok minden volt, amire egy ilyen egyszerű nézett amit, amire egyébként önmagában nem. Ezt odaadtuk volna, megcsinálta volna, aztán majd amikor barátság és egy millió forintért elkezdjük kibújni a szekrényt, aztán rájövünk, hogy hát, és ez nem jó, hát nem csinálunk, akkor ugye megint lehet szétszedni, aztán Tehát ugye egy sokkal világosabb épület, tehát ahhoz képest, Visszamegyünk, ehhez képest azért, azért, azért így, így érezhető a különbség. Tehát hogy egy kicsit világosabb képünk, jobban látjuk, hogy, hogy mi lesz majd az eredmény, eredmény jobban látjuk, hogy milyen fogjuk használni. Magát a feladatot és a lehetőségeinket is ugye sokkal jobban megértünk. De kialakult egy közös nyelv, valójában a modell volt a közös nyelv, amit én elküldtem, ami rá, ugye a, a nézegette ez a, a, a jó ember, és akkor neki volt is volt a javaslat, hogy figyelj, ügyes próbálkozás, de csináljuk így, csináljuk úgy, tehát kialakult a, a valójában az implementációt csináló emberre egyfajta beszélgetés, és ezáltal is ugye előrébb mentünk. És ő nagyon sok nagyon jó dolgot mondott, amitől ugye magunktól nem jutottuk volna eszünk. Ugye kockázat kisebb, nyilvánvalóan kisebb a kockázat, hiszen, hiszen egy csomó olyan problémát feltártunk, egy csomó olyan követelményt, ami ugye korábban nem volt előttünk. A lényeg, hogy azért ez egy nyugalmat is jelent számunkra, hogy látjuk, hogy remélhetőleg az fog elkészülni, és nagyjából úgy, ahogy mi szeretnénk. Semmi nem biztos, mert hogy ott ezt a butorak teljesszük, de, de azért ahonnan indultunk, ahhoz képest. Szerintem egy nagyon komoly előrelépést tudtunk tenni. És ugye és az az érdekes, hogy nézzük meg mindezt a szoftverek világába, ugye ezt a fajta mindsetet, hogy van a követelményeink, van valami fajta modellünk, ami segít nekünk gondolkodni, és majd ugye lesz valami fajta implementáció, és itt ezt a tesztek, ezeket hogyan tudjuk a szoftverek világába megcsinálni, megnézni, megvizsgálni és ugye Isten fog nekünk majd erről beszélni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hogyha van kérdésetek, akkor szívesen meghallgatom.